Selam arkadaşlar ben proje ekibinden Ali Can. Her zaman olduğu gibi ilklerin kanalı en çok kazandıran kripto kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Efsane bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz Move to Earn. Yeni bir trend, yeni bir hype oluşacağını düşündüğümüz bir konsept. Videonun ilerleyen kısımlarında çok taze, çok yeni, daha önce duymadığınız sizler için iki projeyi tanıtmış olacağız. Dilerseniz bu videodan sonra aramaya Move to Earn yazın. Bu trendten bahseden ilk Türk YouTube kanalı olduğumuzu ve doğru yerde olduğunuzu bir kez daha hatırlamış e, olacağız. Hemen şimdi konumuza geçelim isterseniz. Nedir bu Move to Earn? Türkçe karşılığı kazanmak için hareket et demek. Mekaniği şöyle işliyor arkadaşlar. Hareket ediyoruz, kazanmak için oynuyoruz. Eşittir hareket edip kazanıyoruz. Yani e, yürüyerek, koşarak ya da spor yaparak oyun oynuyoruz ve bunun karşılığında da kazançlar elde edebiliyoruz. Bu konsepti diğerlerinden ayıran en büyük özelliği ortada bir efor, bir emek olması. Yani Satoshi'nin de dediği gibi blockchain neydi? Blockchain emekti deyip bu kötü espriden sonra konumuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle Move to Earn konseptine, kategorisine geçmeden önce sizlere bu kategoride, bu konsepte çıkmış iki projeden bahsedeceğim. Onlar nerelere gelmiş, ne yapıyorlar, şu anki durumları ne bunları görelim. Biliyorsunuz Genopets ve Stepney size ilk çıktığı zaman hatta çıkmadan önce sizlere bunları duyurmuştuk. Bakalım şimdi Stepney'la başlayalım arkadaşlar. Stepney'i görüyorsunuz bugün de %48 artmış ama benim burada değinmek istediğim yer piyasa değeri. Bakın arkadaşlar 1 milyar 700 milyon dolarlık bir piyasa değeri var şu an. 5 milyar 400 milyon dolar bir 24 saatlik hacmi var ve bu da çok korkunç bir sayı diyebiliriz şu anki piyasa için. Dilerseniz şöyle bir kazanç oranına bakalım. Biz bunu tanıttıktan sonra kaç x yaptığına bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 284 x yapmış yani paranızın 284 katını yapmış bulunmakta şu an Stepen projesinin GMT token'ı. Aynı zamanda bu kategoride sayılabilecek hatta bu kategoride olan... E, Genopets'e bakalım. Bunu da tanıtmıştık arkadaşlar. Bunun da piyasa değeri 60 milyon dolara bulmuş. Yani bunlar güzel sayılar arkadaşlar. 4 saatlik hacimi e, 8 milyon dolar. Bakalım bu ne yapmış arkadaşlar. Yani biz bunu tanıttıktan sonra e, kaç x yapmış ona bakalım. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi 19 x'lere kadar gelmiş. Şimdi arkadaşlar Move to Earn projelerine baktık. Güzel bir hype e, yakaladığımızı düşündük. Bunundan devamı gelebilir mi Metaverse gibi? Şimdi gelelim mesela iki tane çok taze, çok yeni projelerimize bakmaya. Dustland'la başlayalım arkadaşlar. Dustland dünyanın ilk Move to Earn sesli fitness blockchain oyunu. Kendilerini böyle tanıtıyorlar. Nedir peki bu? Size şöyle anlatayım. Biz bu uygulamayı denedik arkadaşlar. Sizler için uygulamayı açıp denedik, koştuk, yürüdük. E, nasıl bir heyecan kattığını bunları kendi aramızda yorumladık. Hikayesi var bu oyunun. Bu mobil uygulamasını indiriyorsunuz. Şu an Google Play'de var. App Store'a da bu ay içinde geleceğini düşünüyoruz. Uygulamayı indiriyorsunuz, kulaklı takıyorsunuz, konumu açıyorsunuz. Sonra e, arkada bir hikaye dönüyor. Bir kahramanımız var. Gelecekteki bir çöl şehrinde düşmanlarına karşı, işte robotlara karşı bir savaş içerisinde onlardan kaçıyor. Tabii de bu heyecanı da bizlere yansıtmaya çalışıyorlar. Kulaklıktan dinliyorsunuz, size koş diyor, siz koşmaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde bize o atmosferi, o motivasyonu vermeye çalışıyorlar. Oldukça güzel bir uygulama olmuş, proje olmuş. Ben beğendim şahsen, beni gaza getirdi. Ve her gün bu sayede koşuyorum artık. Dilerseniz gelin biraz inceleyelim. Bunu oyun nasıl çalışıyor, neler yapacakmış onlara bakalım arkadaşlar. Şimdi mekaniğinden bahsedelim. Öncelikle koşuyoruz. Koşmak zorunda değiliz arkadaşlar bu arada. Yürüyebiliriz. Ama koşarsak daha hızlı bitirmiş olacağız parkuru. Buradaki önemli şey arkadaşlar bizim hızlı koşmamız ya da performansımız değil. Gittiğimiz mesafe önemli. Yani bize 2,5 kilometre civarında bir mesafe veriyor. Ve onu arkadaşlar 1 saat içinde o hedefe ulaşmanız gerekiyor. Bu hedef dediğimde sadece kilometre yani kolum bazlı olarak 2,5 kilometreye geçtiğinizde nereye giderseniz gidebilirsiniz arkadaşlar. O şekilde bu oyunu oynayabiliyoruz. Ardından arkadaşlar görevleri yaptıktan sonra bize NFT'ler veriyor. Bu NFT'leri ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu NFT'leri kendimizi güçlendirmek için yani karakterimizi güçlendirmek için upgrade yapıyoruz, geliştiriyoruz. Ve ardından daha zorlu görevlere gidiyoruz. Daha zorlu görevleri açmak için de kendimizi geliştirmek zorunda olduğumuzu unutmayalım arkadaşlar. Daha zorlu görev daha çok kazanç anlamına geliyor. İlerleyen zamanda şu an aktif olan Doze token'ı da vereceklerini söylüyor arkadaşlar. Şu an için Doze token kazanamıyoruz bu uygulamada ama NFT'ler kazanabiliyoruz. O yüzden Doze token da gelecek. Biz 
bu uygulama çıkalı bir hafta oldu ve bu bir hafta içinde de çok geç kalmış sayılmazsınız arkadaşlar. Daha çok çok yeni, daha çok çok taze diyebilirim. Bakalım gelecekteki planlarında neler varmış. Alfa versiyon Android'de çıktı. E, staking işlemi hala başlamadı. E, i̇şte kazandığımız NFT'leri ikinci markette elden ele satabilecekmişiz arkadaşlar. NFT satışları olacakmış. Ve burada multi-chain yani birden fazla ağ kullanabilecek ERC tabanlı işte. E, Ethereum olsun, Polygon olsun bunlara geçişler yapılabilecekmiş A içinde. Takımını tanıyalım isterseniz. Takımında arkadaşlar Google'da en iyi uygulama ödülünü kazanan ve Tatler Asya 2020 Gen T Onur ödülünü kazanan bir kişi var. Bu kişi arkadaşlar Zombies Run e, Google Play'de göreceksiniz. 1 milyondan fazla indirmesi var. Onu yapan kişi yani fitness ve oyunlar kategorisinde gayet İyi olduğunu düşündüğüm bir ekip üyesi diyebilirim. E, i̇kincisi de arkadaşlar oyun e, yapımcısı, oyun geliştiricisi. Bu da önemli gördüğüm şurada Far Cry. Biliyorsunuz çok önemli bir oyun. Çok güzel bir oyundu. E, Far Cry'da oyun geliştirici olarak çalışmış ve Star Wars oyununda geliştirici olarak çalıştırmışlar. Ve hikaye yazan gizemli biri var. Daha önce oyun hikayeleri yazmış. Burada kendi gizemlemiş. Aşağı inelim şimdi. Bizim az önce yukarıda bahsettiğimiz şeyi çok güzel özetlemiş. Görevleri seçiyorsunuz. Sonra... Uygulamayı açıp koşuyorsunuz, NFT ya da doze token alıyorsunuz, sonra kendinizi geliştiriyorsunuz bu NFT'lerle ardından daha zor görevlere ve böyle bir döngü içerisinde devam ediyor. Bakın burası benim çok hoşuma gitmişti. Doze nedir? Yani bu isim nereden geliyor diye bir başlık atmışlar arkadaşlar. Bakın burada ne yazıyor? Dopamin, oksitosin, serotonin ve endorfin. Bizi mutlu edecek 4 tane hormon da arkadaşlar. Hormonun baş harflerini topladığımızda Doze oluyor. Yani bu bizi hem mutlu edecek bütün şartları uyguluyor hem de arkadaşlar bize para kazandı. Ve unutmayın bu oyunu oynamak, bu uygulamayı açıp koşmak tamamen ücretsiz. Gelelim şimdi en güzel taraflarına arkadaşlar. Bunun kurucusuna gelelim arkadaşlar. Olivex'i biz uzun zamandır takip ediyoruz. Kendini fitness'a adamış bir şirket Avustralya'da. Ve bunlar Metaverse'e fitness Metaverse olarak giriyorlar. Ee, sol tarafta gördüğünüz şeyler onların projesi. Sağ tarafta da e, yatırım yaptıkları projeler arkadaşlar. Yine bunun ikisi de Move to Earn. Bugün size bahsedeceğim ikinci e, proje de Defi projesi arkadaşlar. Genopet size az önce bahsetmiştim sizlere. Burada en çok heyecanlandıran kısım, beni heyecanlandıran kısım Olivex'in düşüncesi arkadaşlar, planları. Onların planı Fitness Metaverse'ü Sandbox Metaverse evrenine entegre etmek. Yani arkadaşlar... E, Sandbox oyununa girdiniz orada fitness metaverse alanını gördünüz işte orada fitness mekanları açmak orada spor yapmak insanlarla iç içe olmak konuşmak girişime girmek amaçları bu ve bildiğiniz gibi Animoca Brands yani yatırımcıların babası sayılır e, Animoca Brands de bu projelerin arkasındaymış ortaklığını yapıyormuş arkadaşlar ve diğer ortaklara bakarsak eğer e, bunları da tek tek siz Google'dan inceleyebilirsiniz. Ona göre bir yatırım yolu arayabilirsiniz arkadaşlar. Düşüncelerinizi orada biraz daha pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim şimdi ikinci taze çok yeni projemize arkadaşlar. Bu da efsane bir proje sayılır. Yani şöyle göstereyim. Defi arkadaşlar bu da konum bazlı play to earn, free to earn, move to earn oyunu. Bu oyun nasıl çalışıyor arkadaşlar? Bu oyun henüz çıkmadı. Oyun hakkında size çok çok bilgi veremeyeceğim. Ama bize sundukları ipuçlarından bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. Bu da arkadaşlar konum bazlı. Konumu açıyorsunuz. Uygulamanız olacak. Bu 14 Nisan'da uygulaması çıkıyor. 18 Nisan'da launchpad'i olacak arkadaşlar. Umarım çok büyük borsalardan bir launchpad yapar ve e, siz de bunu bizimle ilk defa tanımış olursunuz. Burada yaptıkları şey şu. Ben biraz bunu Watch Dogs oyununu biliyorsanız ona benzettim arkadaşlar. Telefonunuza uygulamayı yüklüyorsunuz, konumu açıyorsunuz ve yürürken size bildirim geliyor. İşte kameranızı açıyorsunuz arkadaşlar. Sizin düşmanlarınız var. Sizin düşmanlarınız dronlar. İşte dronlar sizi ele geçirmeye çalışıyorlar. Ardından siz kamerayı açıyorsunuz. Kameranın ortasında... Bakın şöyle bir grafik vardı onu göstereyim. Heh, şuradan daha iyi anlatacağım size. Bakın böyle yolda yürüyorsunuz. Arttırılmış gerçeklik mobil uygulamasıyla. Görüyorsunuz arkadaşlar şuraya hedef aldığınızda bunu düşürdüğünüzde para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani sadece yürüyerek değil e, burada biraz eğlenerek de para kazanıyorsunuz. Tabi bu oyun oynarken dikkat etmemiz gerekiyor. Araba çarpabilir kazalar olabilir. O yüzden dikkat edelim. Zaten birkaç tane kaza olduğunda haber olacaktır Pokemon gibi. Tabi biz istemiyoruz kaza olmasını. Ayrıca bununla ummuyoruz arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Oyunu arkadaşlar şimdi ilk anlatabileceğim kısımları e, bu kadar aslında. İsterseniz bakalım planlarına bakalım. Roadmap'ine bakalım. Roadmap'inde 
şu kısmı geçtik. Sosyal medyalardan bahsetmiş, Discord'dan bahsetmiş. Şu an geçtiğimiz dönemleri bakıyoruz arkadaşlar. Gene siz NFT mintleri varmış. Bunlar 2-3 hafta önce olmuştu. Birinci fazı bitmiş NFT mintlemenin. ikinci fazı da ilerleyen dönemde olacak. Publish sale, pre sale e, olacakmış arkadaşlar. E, Dex'te yani merkeziyetsiz borsada, merkezi borsada listelenme planları varmış. Mobil beta uygulaması yani biz şu an Q2'deyiz. Q2'de olması gerekiyor. Mobil uygulaması çıkacakmış. Ardından ada satışları olacakmış arkadaşlar. Burası önemli. Ardından F coin ve DeFi token kazanıp bu oyun içindeki tokenları sebep yapabiliyormuşuz. Takas yapabiliyormuşuz. Başka ne söyleyebilirim burada? İsterseniz ortaklıklarına bakalım. Bakın çok güçlü ortaklıkları var. Animoca'yı demiştim zaten. Çok önemli bir yatırımcı arkadaşlar. E, Olivex'i az önce anlatmıştım. Metaverse Fitness, Metaverse ile ilgilenen bir şirketti. Büyük bir şirketti Avustralya'da. Spartan grubu biliyorsunuzdur. Çoğu projenin arkasında. Game5 Ventures da aynı şekilde arkadaşlar. Diğer yatırımcıları siz Google'dan araştırabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bu trendi umarım en başında yakalamış oluruz. Ve sizlere güzel bir içerik sunmuş oluruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.